就好。如果我是你唯一的烦恼，我想问怎样才好？如何做到？别勉强。瞒着我，在外面又找了一个阿成，你还记得吗？咱们刚结婚的时候，你对我是百依百顺的。我觉得我真的很幸运，虽然是父母之命嫁给了你，但我还是找到了那个。疼爱我的人，可惜，好景不长。现在已经木已成舟了，不是？我知道，是我对不起你。嫁给你这么多年，也没有为你们。宋家添个一儿半女的，不孝有三，无后为大。按理说呀，你就是休了我，也不为过。秀芝，你别说了，你打我骂我，我都认了。就算你要跟我离婚。我也无话可说，我我怎么舍得离开你？我满心里装的都是你，除非你不要我了。你胡说什么呢，秀芝？我从来就没想过不要你。我知道是我对不起你，这件事我应该提前告诉你的。我也知道你心里难过，可是我真的是很喜欢楚安安。要不这样吧，我尽快让他回上海。我问你，在上海，你们已经登报宣布结婚了吗？我爹要打仗，还得仰仗我这位岳父大人帮忙。周家人不能得罪
，现在只能以退为进了。当时我是一时冲动，才登了报。我知道我错了，明天我就让他回上海，然后再登一次报，宣布和他离婚。你这是什么话？你既然娶了，就应该对人家负责任。不甩了人家，楚小姐，看样子也是个大家闺秀。人家为了你，一路上不知道吃了多少苦头呢。你哪能说不要就不要了呢？那我不是没办法了吗？我留他就对不起你，让他走又对不起他。说到底，这件事都是我的错。却偏偏让你们受苦了。他知道你成家了吗？哎呀，你为什么不告诉人家实话呢？我没想隐瞒，只是一时还没想好怎么说呢。那你？现在想怎么样？我现在什么都不想，我只想先把爹的寿宴给办好。哎，你好，小姐，请你等一下，我把我们掌柜的叫出来。稍等哈、嗯。阮小姐，你怎么又过来了？我不是跟你说过这是死当？可这条耳环对我来说很重要，我一定要把它赎回来。实在对不起，耳环不在这里了。啊？那在哪里？谁买走了？这个我没法跟你说。我给你钱吧。哎呦，阮小姐，你这不是为难我吗？快请回吧。哎，掌柜的，掌柜的，阮小姐，阮小姐，你怎么又一个人跑出来了？我要赎回我的耳环。会长他都着急了，赶快跟我们回去吧。是赎回来，你们非要带我回来。阮小姐，请。奇怪，怎么没电啊？阿川，下。奇怪的游戏啊！会长真是的。
里空空，心被撕裂着，泪湿了眼眶，却笑着无所。会长早就赎回了六所耳环，还串通掌柜的骗我。会长居然对我这么细致入微。这个是给你的惊喜，你好好学一下，以后啊，给你老公做。都还没有结婚，就自称老公了。我哪里有说错、啊？今天是我们的单身夜，从明天开始，你就是我的太太。好了，婚前预演开始。当当当当，这个是任会长牌牛排，独一无二的。只要你吃了，明天保证一切顺利，牛气冲天。请甜甜小姐品尝。怎么样，张三找到了吗？啊，已经找到了，但是张三已经动手了，而且已经打打打伤了。打伤什么？快说！刚得到消息，张三在人工馆门口打伤了人工馆人工馆的一个手下。就是说。他已经找到阮青天了，是吧？是的。你现在马上带着人，二十四小时跟我守在人工馆外面，保护阮青天。他要是出了一丁点问题，你看我怎么收拾你！好，你放心吧，方哥，我一定用生命保护阮青天。青天，别忘了你答应我的。明天如果你不逃婚，就别怪我不顾及情面了。你一定要相信，我是真的爱你的，所以才无法眼睁睁的看着你嫁给任浩明啊。哎。哎呦，你把花往上放一点啊！好嘞，真是太漂亮了。看你说的，今天我乖孙女做新娘子，我能不来吗？这里乱，我怕碰到你。哎，我怎么没见新郎新娘啊？啊，他们都准备好了，您放心吧，一切都很顺利。哎，哎呦，真是，真漂亮。哎呦。小心点儿啊！嘿，没事儿，奶奶。奶奶，哎，没事儿，没事儿，不用。你看看，这都是你们绑的。好。哎呦，放那儿，真是好孩子。哎，小心，小心啊！没事，小心。哎呦，哎呦，新郎官。会长，今天忙。哎，你可千万别累着啊！没事儿，你呀就踏踏实实的做你的新郎官儿吧，不用管我。古雨，哎，来，奶奶，这个是专门为你热的，一会儿啊
，真不知道要喝多少酒呢。喝了它呀，不伤胃。谢谢奶奶。嗯，我今后就有长辈疼了。奶奶，哎，我能不能去看看甜甜？哎，在结婚典礼之前呐、啊，新郎官是不可以看新娘子的，这是习俗。哦，那我去别墅看看。哎，先放着，一会儿喝啊。哦，对了，我替你去看看甜甜。别着急啊！奶奶，小心点啊！辛苦了啊！哎，看见没有？把这个放这边，真好。哎，好。对，就放那儿。好的。要是有一天，我跟小小的事被别人发现了。这可怎么办？我女儿在任浩明这儿，还能有好日子过吗？峰哥，一切都已经准备妥当了。哼，就快有好戏看了。阿峰，那我先去了。去吧。阿东啊，喜糖还够不够啊？要不要趁人再去买点？够了够了，没想到居然会来这么多人。我看好多之前跟会长没有来往的人也来了。这帮人啊，哪个不想趁现在跟会长拍拍交情？哎，站住！哎，干什么的？看你这么面生啊！今天人会长办喜事，后厨忙不过来。是让小德来打下手的，啊，手脚麻利点，进去吧。哎，是麻利点。哎，阿凤，阮青天真的要嫁进我们人家了，真是不知羞耻，他竟然还大张旗鼓的通知大家呢。怎么了？生气了？你弟弟结婚，总会是好事。对象如果是阮青田的话，那可不见得是好事。可是，你高不高兴，你都要去参加呀、啊。总归是小户人家，不入眼。真不知道浩明是怎么被他迷惑的。你等我一会儿，我去换件衣服。会长，请你原谅我。也许我们命中注定有缘无分。如果我弄不清楚我爹跟小小的事，心里好像总有一道坎儿一样，无法说服我自己。甜甜，甜甜，奶奶。我的孙女简直就是天仙呐！甜甜呐，在奶奶眼里，你昨天还是个小姑娘呢，今天要嫁人了，要嫁人了，宝贝儿。奶奶，你不要难过呀，身体重要。嗯，奶奶不难过。奶奶高兴，奶奶呀，硬是着呢，我还等着我的孙女儿啊，给我生个重孙子呢。嗯，奶奶，哎，小姐，化妆师来了。哦，稍等一下，天天，我的乖孙女。笑笑，哥今天要成亲了，你高兴吗
，你最爱看新娘子了。要是你在的话。可惜。小姐，你好漂亮啊，好像仙女下凡下不了决心，特意让我来帮你。快点换上丫鬟的衣服，我先出门了，不然会引起怀疑的。虎爷会在后门接应你的。对了，瑞小姐，请抓紧时间。在这里等我一下，我进去看看。毕竟是我弟弟结婚，我再怎么看不上阮青天，我也得帮帮我弟弟的忙。我家青青就是善良，你去吧，不用管我。戴小姐。嗯、青田，你怎么在这儿啊？怎么还没换衣服呢？这该不会是你的礼服吧？你也太有创意了，这简直太逗了！姐，你刚才跟谁说话呢？我怎么感觉像我老婆呢？行了，我知道你有老婆了，可不要有了老婆就忘了姐姐。怎么会呢？我当然知道姐姐最疼我了。既然姐姐这么疼弟弟，那也顺便疼一下我的老婆吧。好，好，好，今天是你大喜的日子，我什么都依你。对了，姐，童老爷他们都过来了，我照顾不过来，你帮我去照顾一下吧。你说什么我都答应你。太好了，走。阮小姐，快给我上车！你有没有带我去哪儿？我既然都已经出来了，就没有必要跟你们走了吧？我已经答应林峰，不跟任浩明结婚，他应该如愿了吧？阮小姐，请上车。峰哥吩咐我一定要带你回去见他。我只有答应他逃婚，没有答应要去见他。你
不要让我为难啊！少废话，走！哎，放开我，放开我，放开我！参加别人婚礼的时候没感觉，自己结婚的时候怎么这么紧张？哎，对了，阿春，你去找找谷雨，看甜甜有没有化完妆。哎，不过我半天没有看到谷雨了。什么？会长，会长，谷雨他晕倒了，阮小姐也不见了。什么？你说什么？阮清平让人绑走了？峰哥，阮清平不想上车，偏偏这时候张三冒出来，就把就把他给绑走了。让人家在你面前把他给绑走了，你这个废物！峰哥，我去找，真的去找啊！会长。会长，有消息了吗？上面说，那咱们带着三千大洋到公园去赎人。那就好，证明他们想要钱，不要人命。但愿天地没有受伤。到底是谁呢？不像李峰，难道和黄金有关？阿春，你去备枪。是会长。跟我走。九芬，你说阿成怎么还不来啊？小姐，您别着急嘛，姑爷说他会来的，再等等，也许一会儿就回来了。九芬。你说为什么阿成会住在那个夫人的府里？我也不知道，待会儿姑爷回来了就知道了。哎，急死人了你就是那个把任浩明迷得五迷三道的女人。钱我已经带来了，你可以现身了吧？<笑>比我想的要早半个时辰啊
，这里有一张没有写数字的支票，随便你填。但是你要让我先见到甜甜。老子不缺钱，老子就是想一命偿一命，让你尝尝老子烧的滋味。我再跟你说最后一遍，我现在就要见甜甜。任浩明，我知道你厉害，可是你杀不了我，因为只有我一个人知道阮青田在哪里。杀了我，你就永远也找不到他了。别想留住张三的活口，借黄金的事情，是不会让你从张三这里找到蛛丝马迹的。会长，跑了，连一个人你都抓不到，蠢货，还不给我去手！走走。哎，我现在是过一分钟，就像过一年一样。你是天庭的嫦娥吗？天上一天，地上一年啊！你终于来了，<笑>宝贝儿，你就这么想我呀？你还说呢，我找了你好几天，你知不知道我有多倒霉啊？一到苏州我就被人抢了，要不是那位夫人，我估计跟秋芬就露宿街头了。对了，你跟那位夫人。是怎么认识的？他父亲过寿，你怎么会住他家？你跟他们家认识吗？啊，对呀、啊，都是军人嘛，大家自然都彼此认识。哦，原来是这样。那位夫人人特别特别好，如果我们有空的话，一定得请她吃饭。嗯，安安，你先坐下。嗯。你看你啊，这么闹腾。万一要是把隔壁的人都吵醒，那多不好啊！呃，安安，嗯，如果我有什么事情，之前对你隐瞒了话，你会不会记恨我，就再也不理我了？什么事情啊？没有什么事，就是，哎，反正你先答应我嘛。你能有什么事瞒我？我倒是有一件事。一直没有来得及跟你说，什么事啊？你要当父亲了？什么？你怀孕了？嗯，你不开心吗？啊，不是不是，就是，就是这幸福来的有点太突然了。我，啊，这是喜事，是喜事。咱们得好好庆祝一下。阮小姐，阮小姐，甜甜，阮小姐，甜甜，阮小姐，阮小姐，阮小姐，阮小姐，阮小姐，阮小姐，甜甜，甜甜。阮小姐，阮小姐，甜甜。娘，我还是不放心，我出去看看。阮老爷，会长让我们保护你们，请不要让我难做。我说你这个人，你怎么就这么，这么死板呢？真是。你是没有孩子，你
你不知道当家长的心情，我可就这么一个孙女啊。他要是有个什么三长两短，你饶他怎么活呀？哎呀，娘，您别哭了，你现在哭不是添乱吗？应该没事的。阮小姐，婷婷，阮小姐，会长，阮小姐会不会被人？胡婷婷，阮小姐，阮小姐，阮小姐，这边，走。阮小姐，阮小姐，婷婷，阮小姐，阮小姐，阮小姐。阮小姐，阮小姐，阮小姐，婷婷，阮小姐，婷婷，婷婷，阮小姐，阮小姐，婷婷，阮小姐，婷婷，你们听到？好像在那边。婷婷，你没事吧？我终于找到你了，我终于找到你了，我找到你了。婷婷，我们回家。你说这些坏蛋到底要干什么呀？我们没找他，没惹他呀，他凭什么要这么对我们呢？哎呀，那些坏蛋有权有势的，跟我们平头百姓，不会讲理的。哎呀，哎呀！如果想害甜甜的那个人，真的是九爷的手下，把我们甜甜给带回来。万一他要是认识或者听说过我，知道我也入了青帮，那后明。还不得当场毙了我呀！天灵灵，地灵灵，各路神仙保佑我呀！啊，对对对，求求老天爷，老天爷，求求你，让我的甜甜和好明平平安安的回来，平安回来呀！嗯，阿成，我们什么时候回上海啊？嗯。我们不回上海吗？你还没有告诉我，你这么急匆匆的来苏州，到底是出了什么事、啊？没什么事，就是我爹那边有点事情。宝贝儿，你就别问那么多了，我跟你解释你也不懂啊。那也就是说，我们现在还不能回上海喽？是啊，就是因为这样，所以才暂时不能回上海。再说了。我本来就是苏州人嘛。那好吧，你在哪儿我在哪儿，不回就不回喽。那我们明天就搬回府里吧。明天？嗯。明天还不行，家里太乱，现在回去不合适嘛。你先听我说啊，你呢，先在客栈里住着，我每天都会去看你的，房租你也不用担心。我会给你付清的，嗯。你们家是不是出了什么事啊？没事，这些啊都不用你操心。你现在最重要的，就是把你自己身体照顾好，还有啊，把肚子里的小宋公子顺顺利利的给我生下来，怎么样？嗯。哎，讨厌！哎，你小心点。
们一大早就跑出去。你一大早鬼鬼祟祟的干嘛去了？也不跟我说一声。你猜啊？手里拿的什么东西？给我，给我呀！别动我了。好好好，本来就是你的东西嘛。你怎么知道我把它给当了？我看你这两天啊都没有带它，而且还还了秀芝这么多钱，我就在想啊，你肯定是当了它。然后我就问了秋芬呢、啊，果然如此，所以我就把它赎了回来。阿成，你真好，这可是你送我的第一件礼物。哼，还敢说，这么值得纪念的东西，你居然当了它？哎，我是没办法了嘛，当时我连上海都回不去了。好好好。没有关你的意思，来，我帮你戴上。嗯，把头发撩起来。哎呀，好了，漂亮吧？嗯。啊，宝贝儿，我回家一趟，你先在这儿住着，等我找到合适的机会啊，我就把你接回去。为什么接我回家要找合适的机会？你家人不知道你娶我了吗？哎呀，不是不是，这军中的事情太忙了，我现在没有时间处理这些事。再说了，要把你接回家，怎么也该搞个聚会迎接你才是啊，怎么能说回家就回家？其实你不用这么麻烦的。哎呀，宝贝儿，你就耐心等等我吧，好吗？嗯。好了，宝贝儿，乖乖的啊。嗯